希望你能过来帮我。轻松多了，太好了！最近一段时间，你好好休息休息。我还要去烟台开会，走吧，送送我。我跟老李啊打了招呼，到时候让人事派个同志陪你一起去做一下工作的交接。也好，我也确实不知道怎么回去面对庞洋厂。毕竟是人生里第一次当逃兵。逃兵，小宋同志，你的认识还是不够清醒啊！到我这儿来，是上刀山下火海，过地雷阵。咱们干的是整合重组大型化工集团，而且是在没有资金支持、没有技术优势的前提下，是要跟荆州、东海。甚至是洛达、陶氏正面竞争。你哪儿见过往冲锋阵地上跑的逃兵啊？啊，行了，不跟你啰嗦。到了烟台，我请你吃海鲜啊。下面我宣布一下部委的人事任命。经部委研究决定，即日起，王持恒同志担任彭阳农药厂的代厂长，主持工作，免去宋云辉同志、彭阳农药厂党委书记兼厂长的职务。王厂长，你看在交接方面有什么问题，在这个会上也可以提出来。没问题，坚决服从组织安排。宋云辉同志。调整新的工作岗位，我们也为他高兴，也算是彭洋厂外化工系统贡献了人才。那二位就抓紧时间办一下交接手续，好吧？吧有件事情想先和你们通个气，也做好心理准备，年后。东部地区会逐步淘汰一批产能落后的小厂，咱们彭阳厂就在这份名单里。部里已经正式下发了停产高毒高残留农药的通知，咱们彭阳厂卖的最好的几个产品全部在内。看去这些，彭阳厂在市场上就失去了竞争力。这事还有余地吗？基本没有。那估计我们什么时候可以拿到正式通知啊？具体时间我不清楚，但是我觉得应该很快了。我目前了解到的情况是，正式通知下来以后，部里会给半年的时间裁撤工人。该下岗下岗，该分流分流，能力考核达标的可以转到别的厂子去，机器设备就直接处理。中西部那些欠发达地区还是愿意消化一部分设备的，卖了设备，发完最后几个月的工资。老王，曹工，对不起。我没能和你们战斗到最后一刻。没有。
宋厂长，这大半年辛苦你了。接下来工作就交给我们吧。从这边出来了，你坐硬座啊？坐硬座你吃得消吗？来，今儿走。还硬座呢？我买的是无座。无座？为什么？没票了吗？不过我让列车员把我调到餐车去了。反正吃饭、喝茶、看书，十个小时倒也挺快。亮护照了吧？不然谁搭理你呀？你这大忙人，怎么还有空来接我啊？不是看你一个女孩子自己走夜路，我不放心吗？你穿这样一看就不是本地人，被人给我拐跑了怎么办呀？哎呀，啊，反正我就先送你回宾馆，然后我还得回工地盯一下。彻夜盯工啊？这么着急吗？不是，今天特殊情况，按照施工的需求呢，这个混凝土浇筑啊是不能中断的，要不然会影响到施工质量。但是这帮建筑公司的工人又是一帮滑头，我不自己盯着的话。不知道他们能弄出什么茬子，底下人根本就压不住。这么复杂，那得盯多久？昨天晚上一夜，今天一夜，估计明天就差不多了吧。反正时间刚好，我送你回宾馆，然后去盯后半夜。要不然这个水泥配比啊，估计他们都能糊弄我。你都一晚上没睡了，哎，来来，给我。不用不用不用。那我给你当司机。行，那你给我开车。嗯，住店吧，啊。有热水，有彩电。哎，这几天有人给我介绍对象，哎，说是一个什么长的女孩，我看过照片了，长得还不错。要不你给我相亲去？我给你去干嘛呀？给你当参照物啊？人家女孩见了我不得自卑死？面壁还挺厚。不过你说的确实是有道理。我自从认识你之后吧，怎么说呢？看其他姑娘。怎么都心动不了，你说怎么办？还是我开车吧。鬼才相信你的话呢，你脸皮那么厚，臭不要脸，臭不要脸就臭不要脸呗。谁叫我喜欢你呢？但是那个。你别老这么跟我说话，我怎么着为了我们的事情两天一夜都没睡，现在还要送你去宾馆。张轩，谢谢你对我的好，我希望你刚才说的话是玩笑话。我知道的，咱们俩只能做朋友。那那我是认真的。但你千万别有压力啊！你就当我是开玩笑呗，我又不是傻瓜。喂，杨雪。喂，你嗓子怎么了？这么沙哑？嗯，没事，我昨估计是昨天晚上在工地喊的吧。哎，我告诉你好消息，昨天这个水泥浇筑已经顺利完成了，这一晚上真是没没白干。你今天有什么安排吗，梁小姐？我可以陪同啊
，最近真是辛苦你了，你赶紧先好好休息休息，多喝点水。我在上海给小姨买了个礼物，一会儿我想先去宋老师家看看他，然后我就去工地找你，带你去看一个朋友的新兴商场。哦，好啊好啊，我那我我就在工地的办公室等你，好吧？行。哎，再见。进。啊，怎么了？找杨总签字，你先放这儿吧，等他醒了我告诉他。好。稍等，我们是不是在哪儿见过？呃，梁小姐，我是纺织厂下岗女工，在杨总的市场咱们见过。哦，是你呀、啊？是我。你在这儿工作呢？我考了会计证，在这儿做出纳。杨总之前承诺给我们的事儿，他都办到了。我们姐妹那个摊位位置也都特别好，杨总是个大好人，我们都很感谢他。那真好。你叫什么呀？任霞儿。呃，梁小姐没什么事儿，我那边还有工作，我先走了。行。啊，对了，不好意思，再问你个事儿，现在银行利息都这么高吗？嗯，这还算低的呢。我们是合资，有政策。那你先忙吧，好。嗯、醒啦？嗯，好啊，你偷看我？谁偷看你了、啊？你这呼噜打的跟个猪似的！我才不打呼噜呢，我睡相好得很。对了，刚刚有人打电话找你，还有这需要你签字。嗯，我睡觉。一工作，哎呀，你在我旁边，我睡得很安心。那你再睡会儿吧，还有时间。嗯。你好不容易来一趟，我什么时候不能睡、啊？我，我那什么，一会水啊，你自己倒着。嗯，你再换身衣服吧。啊？换身衣服。嗯。把头发弄一下。啊？头发弄一下。啊。My partner, Yang Xun. Hello, hello. 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 Hello, hello
，但这一撞就撞出了前呼大厦。行了行了，这介绍才有点夸张了。哎，不夸张不夸张，他都说这个学商业就得跟洋人学，这理念不一样，比咱们这领先二三十年嘛，起码。你俩就别唱双簧了，国内跟国外的商业是两码事儿，我也只能边做边学。要比实战经验，我不一定比得上杨老板。哎呦，商场新人您多指教。让我们进去参观参观。哎，走这边。好，你也多取取经。OK。这次钱湖大厦重装开业，我们提出了新的方案，不做平价百货，主打进口和国内的优质品牌。你像装潢啊、选品啊、商场布局，我们都进行了调整。这个灯光照明确实好，布局也不错，还是你有审美。<笑>我们确实是参考了国外的大商场，不过他们的 budget 排的太死了。所以我也只能参考了个大概，照明改造的开销啊是最大的，当时很多人都有意见，不过从结果来看，我觉得效果还不错。经营方面呢，我们也做出了一些调整，缩小核算单位，就比如说之前的服装部，我们分成了女装、针织和男装三个部分，午交部呢就分成了家电、电讯和钟表照明三个小组。杨旭，嗯，你理解李总为什么要这么做吗？为了增加竞争，核算单位变小了，不同部门之间的业绩就有可比性了。如果布局好的话，搞个优惠酬宾什么的，不同部门相互配合，应该就可以大大提高销售。杨老板这个 idea 不错啊！<笑>我们上个月刚刚做过一次跨品类促销，买女装可以优惠买香包皮鞋。那对销售的帮助怎么样？同比增长了三十个 percent， 商场利润超过了一百五十万。还是李总选品好，都是高档，所以我还是得跟着李总后面学习。我觉得做商场还是要因地制宜，毕竟省城跟东海的情况不太一样，全部照搬的话，哎呀，你怎么搞的？啊？毛手毛脚的，一点小事都干不好，能不能干了？不好意思，我马上就弄好。认识啊？对不起啊，这是我妹妹，新妹叫杨李。李总好，你好，你是我们商场的实习生吧？嗯，今天轮岗到综合部了。好，我这个星期都在综合部。哪个学校毕业的？他是省经济学院的，现在在工商管理系，明年才毕业的。能来您这儿实习可真的太好了，您多照顾照顾。大学生还能踏踏实实做基础工作，挺好的。哎呦，我们家这几个弟弟妹妹啊，都比我有出息，尤其是他最懂事儿，而且读书读得很好。这批实习生是不是下半个月到的市场部？是的，你走，把杨幂调到管理部，我带一下。哎呦，那那可真太好了，能在你手上学习，能学到很多东西，快谢谢李总。谢谢李总，哎呦，不用不用不用。这样，下午给你放半天假，陪陪你哥跟思珍姐。小七，呀、yeah.。小七，什么风把你给吹了？哎，你说巧不巧啊？要是肖然不告诉我，我都不知道你来省城了。这两天刚好在省城办点事儿，就说来全国大厦拿几套衣服，你把车开过来。哎，刚好饭点了，我请你吃个中饭。李总一起啊？我不行了，我一会儿还得接待一个考察团呢。这样，晚上我请你吃饭，你别走了。我今天不行，晚上我还有个会，下次吧。行吧，来日方长，杨总，你帮我接待一下。忙去吧，我先忙了啊，回见啊。李总先谢谢啊，谢谢谢谢。这位小兄弟是哦，郑重介绍一下，我的合伙人杨巡。这是我堂哥梁凡，钱湖大厦他也有投资。哎，你好，你好，你好，杨巡，你就是杨巡啊，你好。钱呢？小叔今天是住学校。嗯，那学校过来挺远，你每天过来坐公交车啊？还行。不是你有事一定要跟我说，千万别忙。杨老板啊，一块喝点儿
。呃，好啊，那个你下午也没什么事，我们一起吧。这个是杨巡的妹妹，在秦湖大厦实习。啊，杨李，杨总，那咱们一起呗。啊。哎，小七啊，你车就放这儿吧，坐我车一块去啊。行，那个我学校还有事儿，我就不去了。那这样吧，我先送杨礼回学校，反正我也不是很饿。你们先去吃饭。行，那我再叫几个朋友，咱们一块儿啊。对不住，嗯，那你有事给我打电话，千万别怕麻烦我，什么都不重要，安全最重要，好吧？嗯，呃，麻烦你了。没事没事，给打电话啊，一定注意安全，听见没有？你哥是真关心你，是不是快毕业了？对，我是专科。我听你哥说，当初你的成绩是可以去上海读大学的，就是担心成本太高了。现在情况变好了，你有没有想出国深造的想法？我没想过这个事儿，我是觉得出国留学对我和我们家来说不太合适。世界很大，中国也在变化，你现在正是赶上好的时代。要是有机会能够出去走走学学，那是非常好的。我没事，不着急，你自己回去慢慢想一想。要是改变心意了，随时跟我说，我可以帮你。谢谢你，思辰姐。回学校路我很熟，我自己坐公交车回去就好了，不用麻烦你送我。没事，我很方便的，真不用。那行吧，那你自己路上小心点。再见，慈珍姐。嗯这么多年，我对不住你，让你受委屈了。我给你拍个不是。小雷家能有今天，离不开你的帮忙，你的恩情，我记一辈子。行了行了，都过去了。顾某啊，你的性格我知道，你讲义气。你看到我现在啥也不是了，你还能跑来看我？就说你拿我当朋友。嗯，万广新这孩子真不错，踏实能干，你眼光毒啊！我现在那厂子离开他都不行。那就好，我今天来呢，两件事儿，一是向你赔不是，第二，我想请你出山。集群不是刚成立吗？往后好多事儿得需要你帮忙，你得帮我。我给你打保票，你的待遇
比我只高不低。走走看吧，你先干着再说。我不管，我当你答应了。我再强调一下啊，这个新工作服发回去，千万别洗，我怕一下水啊，这个字儿给洗掉了。咱们拍完电视打回去再洗，好吧？好，好，好，有请啊。下一个，钟伟，这他妈是不是给我发错了？没错啊，就是这个，我在跟他们的一个色儿啊。你就是跟他们一个色儿啊？别废话，就你这色儿，给我来一件，幺八零的。我这个是限量的。都发完了，你就这色儿，给我来这套是吧？那你看我明天穿不穿就完了。你爱穿不穿，你不穿可不行啊！雷总说了，穿新工作服才能进厂。啊，快快快，拿过去穿。我从小到大穷惯了，新衣服得留着过年穿。那你就光腚来，明天我让电视台给你拍的仔细一点，在村里电视上一直播。哥。你们叫啥？雷总，雷总，你哥在哪儿呢？雷总，再怎么说，我也是从七九年就开始跟你干的老资格呀。七九年咋的了？你大点声，我听不见。你说发个工作服，发一个我跟工人一个色儿，你怎么也让我跟干部一个色儿？要不我脸上多寒碜。你把我那身拿给他，你试试。你穿吗？你那个我穿着大啊。你知道啊？那个，你就说这回吧，那电线卖到省里边去，我也有份儿吧？咱们一起去省里招标。我还保护你嘞，我在。哎，你给我整笑了，没用欺负得让人打死了。我告诉你，明天是雷霆大日子，你别给我找麻烦。你要嫌憋屈的话，你就在库房里头憋着。我不是那个意思。我正事都让你耽误。那个外边那路压成那样，电视台拍下来不好看。嗯，想点办法是拿个绳给拦着呀，别让货车开那边去。我跟谁说呢？啊，路，坑坑，圈圈圈圈起来！我他妈还给你俩尖儿！经理，宣传部周部长到了，龚书记叫你过去一趟。来，今天上午特意把卫生都搞了一下，<笑>不错啊，还是小工的工作做的扎实。是是是，老雷心细，您看我们这新工作服。就是他叫人赶工做出来的。哎呀，他说这之前呀、啊，这工人工作服穿的五花八门的，这这，那拍出都不齐整啊！哎，老雷，快快快！哎哎，工部长，工部长，好好好好好。那个，我们要是有什么想的不周到的地方，您得给我们多指导指导。做的都不错，很不错啊，周部长，您对付记者是有一套，到时候您得传授我们两招啊。呃，一个小建议啊，哎，老雷这边态度要好一点。你这火爆脾气收一收，别一句话说不好，弄得人家省里记者下不来台。周部长，您放心吧，我是拽过跟头的人，我哪敢得罪记者呀？<笑>哎，这次省电视台来咱们县拍专题片，县委县政府高度重视，这也是晋陵县工业开发区第一次在全省人民面前亮相，你们俩任务很重啊。哎，发言稿我看过了，大体上可以，但。有些话还是要谨慎。另外，必须要突出咱们县参与全省电网改造，为孙村供电工程做贡献这个基本点上。周部长，为了电网改造工程啊，老雷还特意做了一个宣传栏呢。哎，这个好啊！明天就在厂宣传栏前接受采访。县政府，县政府，哎，小江哥，人到了，哎，到了，刘部长，不不不，不是，比我们强到了。雷东把土匪捆绑，钱钱不还，土匪捆绑，钱钱不还。你先把手拿开再讲。记者同志，雷霆集群啊，抢了我的设备和原材料，一分钱都没给啊！啊啊！拿着什么呢？我们这些农民也回到解放前了。在这儿闹什么闹啊
！老公，你怎么回事？你在这闹什么闹啊？你干嘛呀？还钱！你们干什么？你们干什么？你们没有向上级反映这个情况吗？反映了没用，姓雷的给了县里好处，现在他和县里那是穿一条裤。你送别人，这个别别别，不能不能不能不能拍，不能拍，不能拍，不能拍，不能拍，你这不能拍呀、啊！不是，这是在造谣，你们要是拍，你们拍下来，你们就是在传谣，知道吗？我们不会传谣，只会真实的报道情况。我们以前就是雷霆的，我们没有造谣，我还在说故事，你还在说你。都别说了，没完了是不是？起来起来起来起来！你是乡镇的干部，还是雷霆电线厂的工人？凭什么能证明他们是造谣？你说的就是真的呢？不是，他们几个，他他他们几个是因为违法经营，他们受过处分。那县里没追究他们刑事责任，已经很给他们面子了。你们闹什么闹？你们自己说，怎么回事？你们，今日同志，一百二十万的遣散费，全让雷霆私吞了。我们现在连分红都没了，胡说什么？咱们还涨了，行行行行行，过年的钱都没有，我们要钱过年，怎么有钱？同志们，冷静冷静。怎么样？让你们发了啊？没那么多，我昨天没跑啊？怎么还有吗？没有。我。谁是西口村的人？我我我，把你们村子里还在雷霆工作的人给我叫过来。哎，等会儿，怎么了，哥？有人闹事儿。怎么了？闹事儿！二少杰还有几个西口的，我都认识，我去叫。还有三河湾赤潭码头村的人也都叫过来。放心吧。你过来，来。告诉他叫上人去大门口去。好嘞，走。其他人跟我走。走。安静一下，安静，安静，冷静。啊，冷静。杰克同志，我是县里的宣传部长，情况是这样的：集体企业合并扩大生产，这都是按照政府文件的精神严格操作的，设备都给了补偿款。所有参与合并的村子也都在雷霆电信里占着股份，请你们相信，我们县绝对没有占有农村财产的情况。那既然他们占股，为什么连厂门都进不去？你们这样的做法是不是不太妥当？对对对，同志，老雷，别闹，不闹不闹不闹不闹，老雷不闹，你要干什么？没没事没事。记者同志，我是雷霆集群的总经理雷东宝，你们对我们有误会，我说什么你也不会信，但他们骗人，自然也是真的。所以呢，我就请来他们村子里的人，让他们跟你们说，好不好？我说，你是哪个村的？在雷霆负责哪块？呃，我是那个西口村的，我叫谢朱平，我是在雷霆开大车，跟他一个村的。你开不他几个村？你们村的分红有没有侵吞的情况呢？那没有没有没有，那个工资还是有的，那个分红准时照发，那小雷家是给我们一口饭吃，要不。我们哪敢买大车跑运输啊，对吧？这不这还不到一年，我们买车的钱都快回本了。买一辆大车起码要十来万吧，一年就能回本。你们跑的是什么运输呀？这么赚钱？这这傻子才买新车呢，这是二手车才三万多，对吧？那个小雷家那个电线特别好卖，这省里到处跑，人家又不拖欠，一趟八十，每天有，您算算，对吧？那你们这日子过得不错啊，那可不呀，比以前强一百倍。那原来在刘永强他们家干，那好活肥差都是他们家人自己干了，我们光看人家吃肉了，连汤都喝不上。谢主平，那胳膊肘怎么能往外拐？我怎么就得没事？你放开他，镜头底下你敢威胁谁啊你？你动动试试。记者，这些都是我们厂子的工人。是分别从其他小厂子里头合并过来的，你问问他们，日子现在过得好还是以前过得好啊？等等等，一个一个说，谁说？这那肯定是记者同志，是现在过得好。对对对对对，我先来。哎，雷先生，哎，记者同志，肯定是现在过得好。那现在工资奖金翻了三倍多呢，可不嘛？以前在吴厂长手下干的时候，那工资一拖就是两三个月。要不是家里还有点地，早吃不上饭了。是是，现在没有拖欠工资的情况了。每个月九号准时开支，一点不带差的。对，这个月过年，工资跟奖金啊，还是提前发的嘞。哎，过年啊，不光奖金高，还发了两桶油一袋米呢，还有五发来的。作为工人，你们支持合并到雷霆电线厂吗？支持。那对我们来讲，那是大好事了。对，而且我们小子当官的不愿意来，我们当然愿意来了。当然，现在呀、啊、就后悔没走来，没来最后不能忘了谁呀、啊？雷总。别
整他没用的。一百二十万遣散费到现在影都没有，你怎么那么多？哎，龙虎，来来来来来,来，我刚起来，来来来。哎呦，我还要讹人啊！刘永强，我问你，这一百二十万你是代表个人要的，还是代表村子要的呀？啥意思啊？这一百二十万，县里表了态了。放在我们雷霆做企业发展基金，企业发展了，壮大了，赚钱了，你们村子里的分红是不是越来越多了？对呀、啊。但是，这笔钱是集体的，不是你个人的，要发也发在村里头。再说了，这一百二十万是你非法经营所得，因为这个才把你开了的，你他妈舔着。哎你好意思挑唆你们村民到厂门口来闹事儿？你要是再这么闹下去，性质就变了。要不然我现在给县里打电话，要不要？打一个吧。啊，对，打电话，醒醒。瞅啥呀？都做没了，没人了，就你一个人了。这么说，我不早明白了吗？赵大伟，赵大伟，周部长，周部长，周部长，你看要不要给我们主持一下工作？你好，你好，你好。啊，哎，记者同志，情况都介绍差不多了，那就请进场吧。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。你们这场挺大的。这些地方都可以拍，都可以拍，都可以拍。采啊，这是你的宣传栏。哎，对对对，记者同志，那咱们就在宣传栏前面接受采访吧。哦，可以。嗯，龚书记，来来来，让我们的龚书记给你介绍一下呃集群的情况。好，嗯，呃，那请您往前站一下。我跟你说句话，老二，今天这事儿你有功，我有啥功啊？要不您周部长在那坐镇，那早问了真假了。有个事儿啊，老兄对不住你啊。啥事儿？那个，雷霆上电视采访，县里研究了一下，领导的意思是，还是一小工为主。你多理解啊。哎呀，这算啥事儿啊？我俩谁上不是上啊？那不都是雷霆露脸吗？你快去忙吧。感谢理解啊，感谢。乡村发展电力先行。呃，这次全省电力改造工程一期，呃，完成之后呢，我们雷霆电线集群，呃，被授予了呃“村村通”先进集体的荣誉称号。哎，谢雷经理，快点喝。好，好，好，好。今天场面我给你安排咋样？就这活，宏伟能干吗？老五能安排吗？我跟你说，你就得……哎，我我帮你，我帮你分担一下，咱俩排一个。集群合并之后呢，我们的电线电缆产量，呃，增加了百分之三百，特别是高压电缆这一块呢，呃，成绩是尤为的突出。哎，当然了，这些成绩呢，呃，也十分感谢我们的县委、县政府以及各级领导给予我们的支持。我们集群会再接再厉，呃，为全省电网改造工程，呃，做出应该有的贡献。好，谢谢。呃，记者同志，情况介绍的差不多了。那这样，我带你们去车间参观一下。啊，周部长，我们还有一些生产上的问题，想采访一下刚才那位雷经理。呃，龚书记也可以回答呀。我还是问一下他本人吧。啊，这样，雷经理啊就在车间呢，我现在带你过去，好不好？哦，可以。哎，来来来，跟跟我走，这这边这边啊。好嘞，你们都拍一下。这位这位这位，哎，记者来了。这。雷经理你好，请问你每天都跟工人一起下车间吗？对，我们雷经理干什么事儿都是身先士卒，冲在第一位。年轻点下车，要要干啥？我们想采访你。哎，畅所欲言。来来来，这样，我们到这边来拍怎么样？哎，好好，来来来来
。可以。那我们就准备开始啊。呃，雷经理您好，呃，能否介绍一下目前的雷霆集群和主打产品？我们雷霆啊，产业集群初步形成。这不是刚刚把周边的七个小厂子给合并了吗？统一生产标准和管理制度。那前一段时间我们费了老鼻子劲了，才把省里的电力系统升级改造的招标给拿下来。我们就想着呀，要把集群的这些手指头给攥成拳头，劲儿得往一块儿使。我们想了解一下，费这么大的力气成立集群的目的究竟是什么呢？那就是为了让村民过上好日子，不光让小雷家的人过上好日子，还得让周边的村民得过上好日子，得让他们提高收入，住上新房子，这不是响应国家号召吗？未来雷霆的一些发展计划是什么样的呢？扩大生产规模，提高产品质量，就这，就这些。今天我找你来呢，是有点正事想跟你聊。金针厂安置工人的事，是你处理的？啊，是是我说。那杨老板在这方面算是行家了。哎呀，行家可可不敢，我就操办过这么一次，而且也花了不少钱买教训。当时买断工龄花多少钱？哦，按照最高标准，每人每年三百块，分五年付的。梁总遇到了安置工人的问题，东海啤酒厂了解吗？今天空。金云朵，金高山，金湖泊，金生命，金生活，金坦途，金坎坷，金出生的红日如灯似火。金善良的日子，光阴如梭。金种子万户归藏，水滴汇聚成河。金希望，金收获，金潮头竹林，金木天方歌。岁月如流，奔大江大河。金落花时节，云天收夏色。金木叶秋声，池满水尽游。金尘埃，荡涤沙砾，金平凡的你我，金世间温柔，世间多么，金生命蓬勃，金长风如歌，金璀璨星河，万家灯火，金岁月。现在。